Bem-vindos ao terceiro e último vídeo da nossa série sobre Al Capone. Se você não assistiu os episódios anteriores, clique no card ou nos links da descrição do vídeo. Depois do trágico massacre de São Valentim, a cidade de Chicago ficou ainda mais dividida. Enquanto Al Capone celebrava sua vitória sobre a gangue de Bugs Moran, as autoridades federais se preparavam para iniciar uma investigação que acabaria por derrubar um dos maiores criminosos da história americana. Após anos de impunidade, Capone finalmente enfrentaria a justiça por seus crimes. E já que você gosta tanto de história como nós, por favor, inscreva-se no canal. Clique no sininho para que o YouTube possa sempre avisar sobre novos vídeos e dê seu like se o conteúdo for do seu agrado pois assim você nos ajuda a crescer e mais pessoas poderão nos encontrar e partilhar da nossa paixão por história. Sejam bem-vindos, nós somos o canal História em Três Atos. Ato 1. A investigação começa. Estamos no ano de 1930, a cidade de Chicago, está sob a sombra do crime organizado. Al Capone, o homem mais poderoso da cidade, é suspeito de liderar a maior parte da atividade criminosa que assola as ruas. O governo dos Estados Unidos está determinado a colocar um fim nessa situação. Porém, havia muita dificuldade em condenar Capone por seus crimes violentos, já que a falta de provas e a influência que ele exercia sobre os tribunais e as autoridades locais sempre faziam com que ele escapasse ileso de cada tentativa de prisão. A investigação seguia por vários caminhos. Um deles era em relação às atividades fiscais da gangue liderada por Capone, e quem estava incumbido dessa área era o Tesouro Americano, recém-liderado pelo agente especial Frank Wilson. Wilson havia se tornado especialista em investigações fiscais e foi nomeado chefe da divisão de investigação do Tesouro. Ele descobriu que Capone não pagava impostos federais e tinha acumulado uma fortuna considerável sem declarar ao governo. Essa estratégia foi uma abordagem inovadora na época, uma vez que os criminosos geralmente eram condenados apenas por seus crimes violentos e não por questões fiscais. Wilson convenceu seus superiores e formou uma equipe de busca e investigação liderada por um outro agente do Tesouro chamado Elliot Ness. Ness foi contratado como agente especial da unidade em 1927 e depois de mostrar eficiência, recebeu a tarefa de liderar a equipe que iria lutar contra o crime organizado em Chicago, incluindo Al Capone e sua gangue. Elliot Ness era subordinado a Frank Wilson, que na época era chefe da unidade de álcool, tabaco e armas de fogo, unidade que já foi citada no vídeo do Massacre de Waco. Se você ainda não o assistiu, sugiro que assista depois desse vídeo. Wilson e Ness criaram uma equipe de investigação que posteriormente ficou conhecida como Os Intocáveis. Ato 2 – Os Intocáveis a equipe dos Intocáveis era composta por um grupo de agentes liderados por Elliot Ness. O nome foi dado pelo jornalista esportivo de Chicago, James M. Barnes, depois que Ness recusou os subornos oferecidos por Capone e seus homens. Os membros dos Intocáveis eram conhecidos por sua integridade e habilidades investigativas e eram escolhidos a dedo por Ness. Além de trabalharem juntos à polícia local, os intocáveis utilizavam de várias técnicas para adquirirem provas. Escutas telefônicas, vigilância pessoal, interceptação de correspondência, coleta de evidências físicas e até um infiltrado na gangue de Capone faziam parte das táticas utilizadas pela equipe de Elliot Ness. Capone estava ciente da investigação fiscal contra ele, e no começo até subestimou as ações, já que a condenação de um criminoso como ele por evasão fiscal era inédita. Ele seguia como o homem poderoso de Chicago, controlando as ações das gangues sem concorrência. Mas mesmo assim, para evitar a condenação, 
tentava subornar funcionários do governo e ameaçar os investigadores, mas a equipe liderada por Nézio estava determinada a levar Capone à justiça. Enquanto isso, os intocáveis se dedicaram a investigar e fechar negócios ilegais, confiscar bens e prender criminosos. Uma das principais ações dos intocáveis foi a apreensão de 5 mil barris de cerveja em uma das cervejarias de Capone. Outra importante operação foi a invasão e fechamento da destilaria de Capone em Cícero, Illinois. Eles também pressionaram testemunhas para depor contra o líder do crime organizado. No entanto, as ações dos intocáveis muitas vezes foram dificultadas por corrupção na polícia e na política de Chicago. Mesmo assim, a equipe continuou a trabalhar diligentemente para derrubar Capone e seu império criminoso. Houveram tentativas de intimidação e atentados contra a equipe dos intocáveis. Uma das mais famosas ocorreu em 1930, quando um carro-bomba explodiu próximo à casa de Ness. Felizmente, ele e sua família estavam fora da casa naquele momento e ninguém ficou ferido. Outro episódio marcante foi quando Frank Basile, um informante dos intocáveis, foi sequestrado e morto pela gangue de Capone como retaliação por sua cooperação com as autoridades. Enquanto isso, Capone fazia sua imagem de empresário e homem público, fazendo ações de caridade como as famosas filas de sopa que ele fazia por Chicago, logo após a quebra da bolsa de Nova York em 1929, tentando descolar da sua vida criminosa. Ele continuou a expandir seus negócios criminosos, mas começou a se concentrar mais em suas propriedades fora de Chicago, incluindo Miami e Cuba. Entretanto, as ações dos intocáveis começavam a gerar grande prejuízo às finanças da gangue, gerando grande irritação por parte de Capone, que foi indiciado pelo governo americano para comparecer ao tribunal em outubro de 1931. Ato 3 – O Tribunal O julgamento de Al Capone começou no dia 5 de outubro de 1931 e durou cerca de três semanas. O juiz responsável pelo caso foi James Herbert Wilkerson. A acusação foi liderada pelo procurador distrital George Johnson, que contou com a ajuda de outros promotores. A defesa de Capone foi liderada pelo advogado criminalista Michael Ahern. A estratégia da defesa era alegar que Capone não tinha conhecimento das atividades ilegais de sua organização criminosa e que ele não era o verdadeiro proprietário das empresas que eram acusadas de sonegação fiscal. No entanto, a estratégia de defesa foi prejudicada pelas provas apresentadas pela acusação, incluindo depoimentos de membros da organização criminosa de Capone e documentos que mostravam claramente que ele era o proprietário das empresas acusadas de sonegação fiscal. Entre os principais membros da organização de Capone que depuseram contra ele estavam Frank Nietzsche, que era braço direito de Capone e foi citado no vídeo anterior, e Jake Grace Thumb Guzik, um associado de Capone que atuava como seu tesoureiro e braço direito. Também depuseram contra Capone outros membros da organização, como Ralph Capone, irmão de Al Capone e vários de seus guarda-costas e motoristas. Frank Nietzsche acabou sendo liberado após o depoimento de outro réu que afirmou que Nietzsche não tinha conhecimento das finanças da organização criminosa de Capone. Além disso, Nietzsche também não tinha boas relações com Capone na época, devido a desentendimentos internos na gangue. Nietzsche chegou a ser preso por Capone por desobediência e conspiração, mas acabou sendo libertado após um curto período na prisão. Já Jake Guzik, conhecido como tesoureiro de Al Capone, foi uma peça-chave na ação contra ele. Ele foi forçado a testemunhar por causa de provas que foram encontradas durante as investigações fiscais. Essas provas incluíam registros de contabilidade que revelavam transações financeiras ilegais realizadas por Capone e sua organização criminosa. Guzik foi o único membro da organização de Capone que não negou suas atividades ilegais durante o depoimento. 
Ele confirmou a autenticidade dos documentos encontrados pelos investigadores e descreveu a natureza dos negócios ilegais que foram realizados pela organização de Capone. Guzik era conhecido por sua habilidade em lidar com o dinheiro e por sua influência sobre os sindicatos de trabalhadores. Ele também era conhecido pelo seu apelido Greasy Thumb, polegar gorduroso, que se referia à sua habilidade em contagem rápida de dinheiro. Mesmo com sua reputação de implacável líder do crime, Capone parecia enfraquecido durante o julgamento. Ele aparentava estar nervoso e ansioso, e sua aparência foi prejudicada pela sífilis não tratada. E em 24 de outubro de 1931, ele foi considerado culpado de evasão fiscal e condenado a 11 anos de prisão e multas exorbitantes. Capone recebeu a condenação com grande desgosto e seu comportamento no tribunal, incluindo as explosões de raiva, ajudaram a consolidar sua imagem pública como um criminoso perigoso. Capone foi inicialmente enviado para a Penitenciária Federal de Atlanta, onde foi mantido em confinamento solitário e submetido a condições de prisão extremamente severas. Mais tarde, ele foi transferido para a prisão federal de Alcatraz, que era conhecida por sua segurança extrema. Lá, ele foi submetido a um regime de isolamento ainda mais rigoroso. Enquanto estava na prisão, Capone sofreu de sífilis, que havia sido diagnosticada antes de sua prisão, e a doença acabou se agravando, causando danos cerebrais. Ele foi libertado da prisão em 1939, após cumprir cerca de sete anos de sua sentença em liberdade condicional por causa de sua saúde debilitada. Capone passou seus últimos anos em reclusão em sua mansão na Flórida, onde morreu em 25 de janeiro de 1947, aos 48 anos, em decorrência de um derrame cerebral. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Inscreva-se no canal e até a próxima.